வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சொல்யூஷன் சாப்டர்ல பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காலிகட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கக்கூடிய டிப்ரஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த காலிகட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் அதாவது ரிலேட்டிவ் லோவரிங் இன் வேப்பர் பிரஷர் பத்தி பார்த்துருக்கோம் எலிவிஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸஸ்ல சப்போஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கான வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இங்க நான் சொல்ல வரது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா புரியும் ஓகேவா சரி இந்த டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா இந்த எலிவிஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்க ரீகால் பண்ணி ஆகணும் அந்த எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் என்ன ஒரே வித்தியாசம் அப்படின்னா அது பாயிலிங் பாயிண்ட் இது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் ஓகேவா இங்க இந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வேப்பர் பிரஷர் வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம் பாயிலிங் பாயிண்ட்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வேப்பர் பிரஷர் வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் தான் சால்வன் சொல்யூஷன் அதை நமக்கு தெரியும் சால்வன் சொல்யூஷன் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் சால்வனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தோம் சொல்யூஷனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அந்த இடத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா சால்வனுடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாக்குறோம் சொல்யூஷனுடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாத்துறோம் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட இந்த எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட்டையும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிலேட் பண்ணி ஸ்டடி பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படி ரிலேட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் மனசுல நிக்கும் சரியா இந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த சால்வன் த சாலிட் அண்ட் த லிக்விட் ஆர் இன் ஈக்லி பிரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் எடுத்துக்கோமே வாட்டருடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எப்போ ஒரு ஐசா மாறுவர் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது கெல்வின்ல பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டெம்பரேச்சர்ல அந்த ஐஸ் வாட்டர் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில பார்த்தீங்கன்னா ஈக்லி பிரீம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் அந்த பிசிக்கல் ஸ்டேட்ல அதாவது சாலிட் லிக்விட் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் எப்படி இருக்குமா யூக்லி பிரீம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த சாலிட் லிக்விட் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது வாட்டர் ஐஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது சாலிடுடைய வேப்பர் பிரஷரும் லிக்விடுடைய வேப்பர் பிரஷரும் பார்த்தீங்கன்னா சேமா இருக்கும் இதே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டிப்ரெஷன் பிரீசிங் பாயிண்ட் சால்வன் சொல்யூஷன் தான் எடுத்துக்க போறோம் யாரோ ஒரு சால்வன் ஒரு சொல்யூஷன் ஓகேவா இந்த சால்வன்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் கியூரா இருக்காரு சொல்யூஷன் சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த சால்வன்ட்ல சொல்யூட் ஆட் பண்ணிருக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் வேப்பர் பிரஷர் வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த சால்வன்ட் கர்வ நீங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ பி சி இந்த கர்வ் மட்டும் என்ன செய்யுங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணுங்க இந்த கர்வ் பாத்தீங்கன்னா பியூர் சால்வன்ட் ஏதோ ஒரு பியூர் சால்வன்ட் அவர்ல எந்த சொல்யூட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணல சோ இவருடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎஃப் நாட்ல இவர் ஃப்ரீஸ் ஆகுறாரு இவருடைய அதாவது ரிவர்ஸ்ல நீங்க பாருங்க இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ்ல பார்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரீஸ் ஆகிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஎஃப் நாட் இருக்கு இல்லையா அதாவது டெம்பரேச்சர் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அதுதான் ஓகேவா இந்த டிஎஃப் நாட்ல தான் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா பியூர் சால்வன் ஃப்ரீஸ் ஆகுறாரு இப்போ இந்த சால்வன்ட்ல சப்போஸ் நான் சொல்யூட் ஆட் பண்றதா வச்சுப்பேன் ஏதோ ஒரு நான் வாலட்டையில் சொல்யூட் ஆட் பண்றேன் சோ ஒரு நான் வாலட்டையில் சொல்யூட் அந்த சால்வன்ட்ல ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு சொல்யூஷனா மாறிடுவாரு இல்லையா இந்த சொல்யூஷனோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இப்ப நம்ம நோட் பண்ண போறோம் இந்த சொல்யூஷனோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வராரு எந்த இடத்துல அவர் ஃப்ரீஸ் ஆகுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் டி இருக்கு இல்லையா இந்த டில பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அவர் என்ன செய்யறாரு ஃப்ரீஸ் ஆகுறாரு அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டிஎஃப் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டிஎஃப் நாட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவருடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் யாரோடய அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பியூர் சால்வெண்டா இருக்காரு இல்லையா இவருடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இந்த சொல்யூஷனுடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎஃப் நாட் விட டிஎஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு பாருங்க இங்க போக போக ஆக்சுவலா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல இருக்குது ஸோ டிக்ரீசிங் ஆர்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஎஃப் நாட்டோட டிஎஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர் அப்போ சால்வெண்டோட சொல்யூஷனோட டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லெ
கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குது அது நமக்கு தெரியுது ஓகேவா அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் மாதிரியே தான் கொஞ்சம் இது ஆப்போசிட்டா இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த டெல்டா டி எஃப் விசிக்குவல் என்ன வரும் TF0 minus TF0, okay, TF0 maximum so, so, minus TF0 minus TF0, minus TF0, so, minus TF0, so, TF0 delta TF0, differentiation in freezing point, okay, wow. so, in the delta TF, proportional proportional molality, 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 கிடையாது molality so இந்த proportionality நம்ம remove பண்ணும் போது ஒரு constant value கொடுத்திருப்போம் லியா அது பாத்திக்கினா அடுத்து நான் சீரும் delta tf is equal to kf into molality நின் வந்திருது இந்த kf அப்படிங்கிருது என்ன proportionality remove பண்ணும் போது ஒரு constant value கொண்டுடு வரும் இந்த constant value அப்படிங்கிருது நம்ம என்ன சொல்லும் அப்படின்னா molal freezing point depression constant அப்படின் சொல்லும் molal cryoscopic constant இந்த ரண்டி விதமா சொல்லாம் இந்த KF அந்த அடுத்தில் பார்த்தீர்கள் elevation in boiling pointல KB நின் சொல்லிருப்போம் இந்த அடுத்தில் KF நின் சொல்லும் இக்கேவா so suppose molality is equal to 1 நின் வச்சிக்கும் அப்படின்னா என்ன வரும் delta TF is equal to KF நின் வந்திருமா இக்கேவா next இந்த depression in freezing point இருக்கிலியா இதை use பண்ணி molar mass of the solute calculate பண்ண முடியுமா அப்படின் பாக்கப் போரும் determination of molar mass of the solute from depression in freezing point temperature அதாவது depression in freezing point இந்த நாம் நான் செய்யிரும் molar mass of the solute calculate பண்ணலாம் அப்படின் சொல்லும் சரி molality is equal to formula நான்மைக்கு தெரியும் mass divided by molar mass divided by w1 by 1000 அப்படின் சொல்லும் அதாவது number of moles of solute in kilogram of solvent என்று சொல்லும் மொலாலிட்டிக்கு அதையிதா so m is equal to small m is equal to w2 divided by m2 divided by w1 divided by 1000 அப்படின் சொல்லும் so next to rearrangement போனிச் அப்படின்ன divided by m2 into w1 வந்திரும் வாக்கிவா so delta tf is equal to யார்க்கு equal அருக்காங்க அப்படின்னா kf into அதாவது cryoscopic constant சொன்னுன்னில்லையா kf into w2 into 1000 divided by m2 into w1 அப்படியுங்கு கொண்டு வந்திரும் just kf மட்டும் மேல வந்திரும் வாக்கிவா இப்போ நம் என்ன செய்ப்பிறாம் molar mass of the solute calculate பண்டும் so molar mass of the solute m2 is equal to kf into w2 into 1000 divided by இந்த delta tf அப்படிக் கேடு வந்துரும் delta tf into w1 வந்துரும் okay வா அடுத்து பத்திங்க நான் the value of kf and kb depend on the nature of the solvent அப்படின் சொல்லிட்டாங்க அதாவது இந்த kf kb இருக்கு பருங்க kf அப்படிங்கிருது என்ன cryoscopic constant என்று சொல்லும் kb அப்படிங்கிருது இந்த elevation in boiling point பாத்தும் லியா அதில் இருக்கு உடி constant value இது ebliocopic constant என்று இது அடுத்தில் அதாவது இன்னா சொல்லு வாரங்க அப்படினா இந்த KF KB எப்படி கால்க்குலிட் பண்டுருது அப்படின்றது நமக்கு சொல்லித் தராங்க வைக்கேவா so இந்த KF பாத்திக்கு நான் formula என்ன சொல்லுறாங்க gas constant capital R into M1 into TF square divided by 1000 into enthalpy of fusion enthalpy of fusion என்ன உளுக்கு தெரியும் அதாவது first yearல படிச்சிருப்பீங்கள் உளுக்கு தெரியும் so into enthalpy of fusion குடுத்துட scientist and the KF value இப்படி calculate பண்ணி நம்ம குடுக்கிறாங்க என்றுது அந்த அருதில் நமக்கு சொல்ல வராங்க is equal to gas constant into M1 into Tb square இங்க பதின் Tf square நான் சொல்லிருப்போம் இங்க Tb square divided by 1000 into enthalpy of vaporization next classல qualitative propertiesல last property இருக்குக்குடிய osmotic pressure பதிப்பாப்போம் நன்றி